只有在规定时间完成工作的人，才是真正有能力的人。而且我不认为在上班时间都没有解决的问题，可以通过加班来解决。程总是不会给你加班费的。作为你的上司，我需要你现在马上回家洗澡、睡觉，明天精神百倍的来给我上班。我不喜欢跟一只熊猫、一只老土熊猫一起工作，严重影响我的心情。拜拜，心迪姐。我记得有人说他腰不好，不能拖地的啊！哎呦，我就是想感谢你收留我嘛。小强说，如果你还愿意留在上海，可以把简历发在上面的邮箱上试一试。你不想留在上海？当然不是。就是我跟严小晨上大学的时候关系也就那样，后来也没联系，现在突然要去他的公司求职，欠他这么个人情，我也有点不好意思。既然他让我把名片给你，就说明他愿意帮你留下来。有的时候接受别人的好意，也是一种感谢。而且小晨说了，他们公司要不要你，他不敢保证。好吧，我下午要和导师参加讲座，中午饭你自己吃吧。嗯，好。不用拖那么赶紧啊，小心闪着腰啊。谢师哥，你今天可是要出头了。来听苏教授演讲的都是各大企业老板，你今天有机会上去发言，简直前途不可限量啊！以后你也有这样的机会呢啊！喂，哎，好，我马上去拿。魏彤，哎，外卖到了，你去帮忙拿一下吧。好。你怎么知道我在这儿？我怎么知道你在这儿？对啊，我问你呢。
我不知道你在这儿。那你是专门来送外卖的？嗯，没有。那你就是来看我的呀？也没有。魏彤，快点儿，饿了。啊！给我。哎，等一下。不是那个在图书馆跟魏彤表白那男的？哎，对对对，就是那个锅盖头发型，换了身衣服，我差点还认不出来的呢。认错了。哎，站住！谁让你走了？你以为我们学校师妹这么好骗呢？魏彤，过来。轮谁也轮不到你啊！你把手放开，装有钱人追妹子，谁教你的好？哎，咱们俩之前已经说清楚了，外卖送到了，我会给你好评的。听到了吗？会给你好评的。走吧。我跟你说啊，魏总，这种混小子。早就应该识破他的真面目，还不谢谢师哥？啊，谢谢师哥。哎，这外卖怎么没水啊？我这两天胀气，得多喝水。啊，师哥，我帮你去买水。啊，谢谢啊。啊。小心啊！注意安全啊！这么长时间，你还没想明白吗？阿姨，不管您问我多少次，我还是那个答案。我告诉你，你现在给沈侯带来的，全部都是辛苦和压力。你现在还坚持认为，为了爱情跟他在一起是正确的选择吗？阿姨，我不明白您什么意思。知道不知道？沈侯为了你风餐露宿的去送外卖嘞，他哪里吃过这种苦啊？从小到大，我和他爸爸把他呵护的非常好。你，啊，我明白了，啊，你就是想通过这种方法，要磨平他的骄傲，束缚他的自由，让他吃你没有吃过的苦，受你没有受过的罪，对吧？你你这哪里是爱情啊？这明明就是折磨。啊，那就是一种灾难。怎么在送外卖啊？你不知道是吧？好，我发给你看。陈总，我坐吧。这个是沈侯替你给我还的钱，我觉得这件事情你有必要知道。那不好意思，这钱我就先拿走了，欠你的钱还是从我的工资里面扣。好，谢谢
。哦，对，我要跟您请半天假。可以。谢谢。嫂子，喂，周玉华，之后和你在一起吗？啊，他呀，那个呃，在，不，呃，我该说在还是不在呀？你们打工的地址在哪儿？你把地址发给我。啊？他都告诉你了。我就说嘛，这事儿有什么好隐瞒的？怎么样，感动吗？痛哭流涕了吧？我都想嫁给他了。我真不知道你们女人是怎么想，到底我们男人怎么做你们才会满意啊？之后给你借的钱，我已经拿到了。你给我那个卡号，我给你打回去。呃，那个那个不着急的。但是不管怎么说，还是得谢谢你。啊。不是你，你这不是客气了？我我我先挂了啊。我等你给我地址啊。哎，好嘞，拜拜。大婶，这是你第一个月的工资，一共三千八。愣着干嘛呀？还不快收了？老板专门用红包给你包着，就是为了图个吉利。以后啊，越来越多，越来越发，而且老板还给咱们多加两菜。我谢谢老板，谢谢老板吃吧，好，谢了啊，快走，哎，哎，对了，赵玉环呢？他还没回来。哦，我给他留了一碗，不是，啊，太香了啊！那当然了，发工资这天啊，饭菜是最香的。嗯，哎，你第一个月的工资准备干嘛呀？嗯。我先带女朋友吃顿大餐，然后剩下还债。女朋友，这好，我也想找一个。啊，你喜欢什么样的女孩？我呀，哎，你看对面的姑娘，我就想找一个这么漂亮的，但人家肯定看不上我。不会来咱们店里吃饭的吧？小姐啊，我已经把赵玉环的钱还给他了，还有陈志远的钱，我会慢慢的用工资再还给他的，好不好？我们回家吧。你你为什么要还钱？我不想你在这受苦呀。我不觉得苦，你知道我每天早出晚归，我刚刚凭借自己努力赚到人生第一份工资，你知道我有多开心吗？我刚满心欢喜想晚上带你去吃什么，可我不想你为了我这样。我这样怎么了？我凭着自己努力赚钱，不跟你以前一样吗？我知道。但这份工作不适合你，你没必要这么辛苦的。
猴子在我这儿，你别担心。到饭点了，怎么着？走吧。我要吃饭去吧。走吧。还干嘛呢？走，吃饭去。我不去了，你们吃吧。我赌你今天中午又要吃泡面，是不是？中午煮吗？等等，来杯咖啡。可以。那你好歹请我吃一顿呀。这样，你跟大家说一下，今天中午我请大家吃饭。谢谢陈总。Attention please。陈总说今天公司签了个大合同，今天午饭陈总请客。哇！谢谢陈总。走吧，好强啊，还不走吗？请问您是？啊，我是来面试的，稍等一下。您叫什么？刘星辉。刘星辉是吧？啊、对，下午一点半会议室，您可能要稍等一下。好。嗨，星辉。哎，好久不见。放松放松，别那么紧张。公司既然通知你来面试，其实就是对你简历的认可了。你原来在学校的时候，成绩。
姐，咱来商场干嘛呀？来商场能干什么？烧拼喽？不是去见跟我们公司有合作的赵总吗？叶小晨，我一直觉得你的衣品太差了，每次跟我出去对外活动，我都觉得你严重影响公司的形象。左思右想，治本事来不及了，先给你治治标吧。可我今天下午还有好多工作没做，我现在也没心情逛街、啊。作为你的上司，我认为现在对你来讲最重要的工作就是买衣服，你听还是不听？反正上班时间我说了算。试一下。哎呦，我我不是，我不是。小姐，这边请。这算了吧。不是也可以，这个月的奖金不要了。嗯、看不出来啊，严小晨，身材还可以嘛。行，我那两件衣服和他这一身，都要了。哦，我都不要，我都不要，我都不要。那辛小姐，包了。好。这这这太贵了，我不能收。收？我说要送你了吗？啊，这是从你工资里扣的。我工资已经不能再扣了，分期吧。我分期的名额也没了，晚了。我自己来，我自己来，没关系的，小姐，您可以先试试看，不买也没关系。嗯，就要这双了，可是太贵了，三姐姐，从你下下个月的工资里扣吧。嗯、辛小姐，您来了，这边稍坐，我去帮您安排技师。三妮姐，我下个月、下下个月、下下下个月的工资都已经透支完了，没钱了。啊，那怎么办啊？要不您慢慢做，我在楼下等你。哎，我请你。好吧，辛小姐，坐好了。您帮您闺蜜选的颜色真适合她，二位再休息一下吧。她竟然说咱俩是闺蜜，咱，咱俩像闺蜜吗？笑什么？能看到你这样，今天还挺值的，还挺值的。杨小晨。你这么说，对得起那些漂亮的衣服和鞋子吗？我对这些东西又不太感兴趣。这可由不得你。你听说过凡伯伦效应吗？凡伯伦效应就是，商品标价越高，越能够受到消费者的青睐。这么说虽然很讨厌，但是你必须得承认，一件昂贵的衣服，一双价格不菲的鞋，的确会让你看起来价值更高，在商务谈判中更有气势。所以你不能舍不得花钱，这是在为你的未来投资。又怎么了？我是觉得，你一本正经的时候，感觉像在捉弄我；但是，你在捉弄我的时候吧，我又觉得你挺一本正经的，就是这个感觉特别微妙。我也说不好，好像是有点。电话？谁呀、啊？你的？我才不接，要接你接。干嘛？你好啊，干儿子。沈猴跟你在一起的吧？沈猴他……哎，睡着了。他没睡着。别替他打马虎眼。这也不是第一次了，你这样，你。
你放到免提上。我说的话，我要让他听到。喂，说吧。儿子，我跟你爸，我们都很担心你。是吗？这样好不好？不管怎么样，就是出现天大的事情，你也先回家。有什么事儿呢？咱们回家坐下来，慢慢说啊。你们能接受小小了？我现在不想跟你探讨这个问题啊。妈，你知道的，如果你们不接受小小的话，我是不会回家的。你怎么就这么倔呢？不就是谈个恋爱吗？妈跟你打赌，这不是你这辈子谈的唯一的恋爱。那你当初为什么会和我爸结婚呢？如果恋爱真的只是一时冲动的话，那你和我爸怎么就在一起这么多年呢？正是因为我是过来人呐、啊，所以我知道这里面的不容易和艰辛。啊，哎，你以为你现在得到这一切都是那么轻而易举的吗？那都是我们给你铺垫好的，你想要什么有什么。可如果有一天呢？如果你失去这一切，你看谁还爱你？啊、有一天你没有钱去买面包的时候，他还会爱你吗？妈告诉你啊，这个世界上，女孩子比男孩子往往更现实、更早熟，你懂吗？尤其像她那种家庭出来的。如果说，你是来劝我分手的话，那我们没什么可聊的。好，好。如果你执意这么做的话，也别怪我跟你爸爸无情，你就往下走到底吧。去酒馆啊！哦，我这是特意给你淘的十年的老白茶，哎，既不影响睡眠，又能养生啊！养什么生啊？养出个白眼狼！切！你今晚回家吗？我想跟你聊聊。小陈，你，你是把技师的衣服穿上了吗？按摩服呀。我只是不太习惯脱了衣服按，所以你要，你要穿上这个按摩。嗯。你从一开始就不相信我可以自食其力，你不相信我可以成为一个有能力的人，你不相信我可以给你一个美好的未来。其实你一直觉得我比不上那个程志远，我永远不可能有他那么有能力。怎么了，小陈？做一半就出来了。出什么事儿了吗？有什么事儿可别憋在心里啊，容易憋出问题。而且啊，难的事情说出来就不难了。这样，鞋子允许你分三期给我，五期。成交。说吧，什么事儿？其实也没什么事儿，就是我跟我男朋友吵架了。你有男朋友？嗯。很奇怪吗？嗯，没有啊，就是觉得你深藏不露的。呃，为什么吵架呀？我们之间有点误会。他认为。我不相信他的能力，但是我其实是
不想他为我牺牲太多了。嗯，你这个男朋友是不是不如你优秀？不啊，他他他很聪明的，而且他特别会说话，个子高高的，长得又帅，笑起来的时候还特别好看。我说的不是这方面，是个人能力问题，就是说他学习是不是不如你好？然后工作是不是也不如你？那这倒是有点，这就对了。我跟你讲，小陈，男人的自尊心啊，都是很强的，他们都是想找那种被女人需要的感觉。我看你不用猜，我都知道，你是不是从来不会跟他们提要求？你这样会让男人非常没有存在感，他们会觉得你不需要。他们甚至轻视他们，很伤自尊心的。可是，我觉得他为我做的事情也会伤害他的自尊心。你怎么这么死脑筋啊？这个问题你要换个角度去想，男人为你做事情是为了什么？他们就是为了为你做了这件事情之后，得到你的赞美，得到你的，就好比。好棒啊！这种事情都能做得到，我没有你我该怎么办啊？你怎么那么棒啊？啊不要离开我！谁？啊啊哦！哎，我感觉你根本没有明白，我可能白说了。你再想想，我去买单。是这样，金融圈子不大，对于人品有问题的人，我们公司不能录取。不好意思。Sorry, we can't hire you.
李辉，哎，办公室。